天君阁下，如您所见，士兵们的单兵作战能力得到了加强。的确很精彩。倘若我们大日本帝国的陆军士兵都有如此用力，何愁中国难灭？<笑>将军阁下，按照规矩，失败的战俘应该被斩首处死，以示军威。将军阁下，这些俘虏是十分珍贵的马路的，黑木沙小姐需要他们完成实验科目。有数万名战俘，杀了这三个又怎么样呢？老陆，老白，坚持住。
他们，竟然爆发出如此的力量，真是不可小看，简直就是野兽。这也是星野少佐难以抓住他们的原因。将军阁下，我提议留住他们的性命，以便研究他们的弱点。一旦掌握，在未来的战场上。对我军会十分有利，有道理，你来安排吧。嘿，呀！精彩的训练！报告中队长，他打伤了三名士兵。你们知道这个讨厌的家伙是谁吗？他叫陆南边，就是毁掉星野中队，打败了特别挺进杀人队的反抗分子。在真正的战斗中，也许他早就杀掉了你们。输掉了并不可怕，说明你们需要更加刻苦的训练，将来才能在战场上打败并且杀掉这样的家伙，懂吗？
刚才那一幕真的是很危险。在战场上，子弹和刺刀都是公平的，可作为战俘，你只有双手。这里是一个无底洞，它会一点一点吞灭掉你的力量和勇气。罗萨，我很为你担心。请告诉我吧，复制密码本藏在哪里？嗯，我也想知道。那个叫赵月的女孩子欺骗了我，她不但没有交出密码本，还引爆小雷炸死了我的士兵。不过她也是。把密码本交给我，你们可以活着离开。这样吧，我考虑考虑。好，我给你时间。对方是三个中国俘虏，凶残之极，如野兽般的狂暴。只有最勇敢的战神才能杀掉他们。开始
门尖塔上，快还跑吗？干啥干啥、啊？客气点嘛。柳敬春，兄弟，我来晚了一步，你的弟兄们喏，都死了。这儿是鬼子的据点，一会儿你好好查查，没准能查出鬼子的消息来。多谢了，柳敬春。行了，交给你了，我走了。慢走。来人，把人都抓起来。是是是。是
Warte mal. Ruhe. Kein Ruhe. Kein Ruhe!军团长阁下，驻屯军司令部中佐情报处长野谷川向您报道。你知道我调你来干什么吗？为我军进攻江城扫清障碍。我听说你料事如神，那只是同僚和长官的鼓励。神算野谷，也只是徒有虚名吗
。这回你还真说对了。好了好了，听张连长说。根据军部得到的情报，鬼子进攻江城的时间大约是在本月的下旬。我们还有时间，所以我们这次行动分为两个阶段，两个行动组。能否保证这批毒气武器的安全，是你这次任务的重中之重。如若完不成任务，野果中佐，你自己知道后果是什么。请军团长放心，属下保证完成任务。叶顾老师，军团情报处中尉吉永智子向您报道。皇军第七师第七团第五大队大队长遣参号向您报道。很久没见了，你们的功夫都有长进，而且你们的配合很默契
，看来你们之前就已经认识了。是，我们曾经合作过，遣藏军和我一起捣毁了中国军队在天津的情报处。你来晚了，是中佐，我给你介绍一下，这二位是我最优秀的学生，吉永智子，遣仓浩，他是片山勇，一直是我的助手。他手里的这把战刀，曾经砍下过无数中国人的脑袋。他本身就是一把战刀。很好，你们在我规定的时间内都赶到了这里。很好，老师，有什么问题吗？你们把我的房间搞成这样，我在想，今天晚上我住在哪里？哎，李副队长，你说咱们能坚持下去吗？能，一定行。只要咱们团结一心，一定能打败小鬼子。对，你这是帮国军修工事去？对呀、啊，多一个人，多一份力嘛。咱总不能有力不使，是吧？修结实点，多打鬼子啊！好，走了，你们一定要狠狠的打呀！还真把自个儿当棵葱似的。掌柜的，掌柜的，哎，来报好的门。好嘞，您只收这一种烟啊？抽习惯了，给你钱。要走赶紧走啊！日本人来了，可走不了了。哎，好嘞，您慢走。江城战地报：中国军队和新四军游击队，还有他们的地下党，正分两路向我军迎来。两队各四十人。国军和游击队混编，任务是搞清楚我军进攻江城的兵力部署及战役计划，同时设法搞清楚我军的密码。惯用伎俩。两队的指挥官，右路由游击队队长向真带领，左路是粮长河团侦察连连长张二柱，游击队侦察员、地下党特别行动组副组长柳敬春，还有等等。柳敬春，是柳敬春。中佐认识这个人？继续吧。是。粮长河团王姓参谋及游击队副队长江顺子赴龙虎山游说龙虎帮帮主司马山，伺机协同两队作战。完毕。柳敬春。我们终于又要见面了。你进过日本的军官学校？不像，不像。像新四军游击队。我说了，你可别生气啊！不生气，我知道你要说什么。我想说什么？像土匪吗？<笑>看来这不是我一个人的想法、啊。我在土匪窝里长大，身上不带点土匪的痕迹怎么行？不是痕迹，是我脑门上写着“土匪”两个字。差不多，不过不在脑门上。你一个大男人说话怎么那么磨磨唧唧？你就想说我骨子里是一土匪？你能看透别人的心思？你这双小眼睛里全写着呢。我宣布，由我组建的特殊作战部队——影子部队，正式成立。这支部队是由德国教官用德国教材训练出来的一支专门进行特殊作战的部队，技战术素养很高，装备精良。由我任影子部队队长。遣仓浩任影子部队的副队长，兼第一小队队长。是。吉永智子负责情报及特殊作战。是。片山勇任第二小队队长，兼我的副官。是。片山勇，在。马上给六十八师团长发报，让他立即在野鸭湖左岸设伏，务必全歼右路中国军队。副。野鸭湖左岸。有一百多米的沼泽，将其驱入，必获全胜。马上发出去。是。遣仓副队长，在。带领你的第一小队，以及皇军的一个中队
，以及黄协军的一个大队，连夜赶往龙虎山，全歼土匪司马山部。龙虎山距离这里有一百一十公里，沿途不要暴露行踪。所有士兵都着中国军服。三天以后，我要听到你的捷报，可以出发了。是。吉永中尉，做好准备，随时同我出发。是。李谷教官，我能看看您这把刀吗？不能。为什么？如果有一天你成了我的敌人，你能看到这把刀的脚。来这儿，不跑这里怎么走？跟鬼子脸对脸，那也不能来这儿挨打的草丛啊！山顶上你走得了吗？山顶上走不了，咱们可以趴着打，找个时机钻出去。行了，这里是我指挥。刺儿头，怪不得你三十好几了才混了个组长，还是个副的。
，臭要饭的，长不长眼睛啊？百花楼的春花姑娘。嗯，好香啊！来，让爷亲一个。嗯饭啊，想吃烧鸡呀、啊？有钱吗？这便宜可不是那么好占的。哎，就是他！啊，快去给我上！上！对，是你！哎。百花楼，快点哎，好嘞，抓住，抓住。瞧瞧这是哪里？啊，是你来的地方吗？快快，这不是百花楼吗？爷们儿来的地方，没错。这不是白天那个臭要饭的吗？你想啊，自己找上门来了。走，哎，大哥，白天我就亲了春花姑娘一口，呃，这不，呃，我想来好好跟她亲热亲热啊。啊！你们这些狗眼看人低的家伙，闪开！哎呦，这位爷一看就是真人不露相啊！啊，拿着，给我来两壶好酒。好嘞！爷，里边请。我给你介绍几个新来的姑娘。哎，姑娘们，招呼着啊！最近怎么一直都没来呢？我这不是来了吗？这得罚你。哦哦。哎。喝不喝？喝。嗯。来亲一下，嗯嗯嘛。爷，您要的好酒。嗯，呃，春花姑娘呢？春花姑娘就在隔壁，一会儿就过来。让她快来。哎呦，大爷还是个急性子。哎呀，别浪费了。结婚了。
你杀完人了，要我替你擦屁股，你太不够意思了吧？哎，你别走啊！兄弟，你又欠我一个人情，我要求不高，来壶好酒就行。兄弟，我的好酒呢？人呢？你跑哪儿去了？一晚上欠我这么大的人情，给我来壶好酒都不愿意，小气，喝我自己的。嗯、这百花楼的酒。真他娘难喝！是谁呢？原来是个日本小娘们儿。一、二、三、四，还带了四个帮手，看起来长得不错，比那百花楼的春花姑娘长得还漂亮。怎么着？要不你过来，啊，让爷好好的疼疼你。哎，我可告诉你啊。本爷可是大名鼎鼎的醉侠蓝如剑，给我上！真难听，嗯，用不着临阵磨刀吧？嗯差了，简直就是废物！知道我祖师爷是谁吗？祖启儿。我师父说过，不能打女人。
不打，但是侵略者必须赶出中国。我说你也来得太晚了，我的酒呢？哎，我说你，那珠子有毒。哎，哎，我知道你是谁，你不就是那个说书先生的干闺女吗？啊，不过有一点我弄不明白，哎，那绣花针你是怎么会用的？那应该是刘天胜刘大侠的绝活啊！哎，呃，你叫什么名字啊？别跟着我！哎，你不告诉我名字，我去哪儿找你啊？你还欠我一顿好酒呢。酒呢？拿来。我还救了你一条命。那就更得知道你的芳名了，不然我怎么报答你的救命之恩呢？让开，否则别怪我对你不客气。我要是不让呢？你不让就不让。化骨绵掌，你是女妖苏楚乔？我就说嘛，小鬼子说你们都死在山西了，老百姓不信，我也不信。再说。昨天那女鬼子那两下，根本治不了你。你是说我是女妖苏楚乔？对啊。哎，我说你就别装了。虽然刚才那一掌，你只用了三成功力，但要不是我躲得快，昨天晚上你就算是白救我了。再说了，这普天之下，能把这化骨绵掌练到这层境界的，除了女妖苏楚乔之外。绝对不会有第二个人。苏女侠，苏女侠。啊，各位乡亲们，各位乡亲们，我现在宣布个事儿：昨天晚上，这两个人。杀了皇军副部大佐，如有发现者呀，马上举报。皇军赏十块大洋，听明白了吗？听明白没有啊？可是十块大洋啊！站住！出来就丢人信，还不赶紧挡上，吓着君爷了。啊，君爷，对不住啊。站住！快走！去拦住那个女人。
，走，放开我，走，快！哎，苏大侠，你叫谁？当然是在叫你。你要去哪儿啊？回城里，我要杀了那个女鬼子。哎呀，你别开玩笑了。就算你真的是苏楚乔神功盖世，你也杀不了那个女的。先不说他们山木特别行动队里高手如云，就单单你这个长相，啊，啊，我没有其他的意思。我我就是说吧，你这张脸啊，太容易被人认出来。你信不信？我跟你只要一进城，就会有无数枪口对准我们，我们瞬间就会被打成筛子。要不然，我们先找黄明峰吧。我不认识他。哎，你怎么可能不认识他？他是你们敌后突击队的老大。说不认识就不认识。哎呀，哎，你是不是非去不可啊？那要去也要找到黄大侠跟他商量一下吧。要去你自己去，我可不想跟你去白白送死。等等我。简直就是空中飞人呐、啊！我来介绍一下，这位就是我们纵队的司令员刘司令啊，他就是鬼魂铁虎。啊、铁虎，向刘司令问好。好、哦。铁虎同志，你现在已经是一名八路军战士了，收起来。<笑>八路军战士呢，就应该有八路军战士的样子。铁虎听令，向司令员敬礼。刘司令，敌后突击小分队，铁虎向您报道。<笑>好，啊，嗯，不错，铁大侠，走，咱们过去说话，啊，来来来来来，刘司令，这边坐，啊，怎么样，伤都好了吧？报告刘司令，伤全好了，啊，坐坐坐，啊，坐下，啊啊，刚才一看你的身手。就知道，你应该恢复的差不多了。让我看呐，怕是比以前更厉害了啊！你觉得呢，铁虎？还行，大哥，在养伤的这段时间，我一直在琢磨师傅教给我的功夫。嗯，有了一些心得，轻功好了很多。好，这说明啊，你悟透了师傅所教的心法。哎，手指上的功夫呢？还没有试过。刚才我还以为你把鸽子捏死了呢。鸽子不欺负活物，它很善良，不该死。说得好，自古侠客都是胸怀大爱之人。铁虎同志之所以成为侠，名副其实啊。谢谢刘司令的夸奖。铁虎只是觉得不该做的就不做。好，说得好。善者都是由心而发，装是装不出来的。嗯，铁虎同志。听说你的鹰爪功可是如雷贯耳啊！今天能不能让我这个司令员开开眼呢？我，啊，大哥，我，怎么，你连司令员的面子都不给了？哦，不不不，不是，我是怕司令员看笑话。嘿，那就更应该露出点真功夫啊！啊，既然刘司令想看，那铁虎在这里就献丑了。好，好，好。好，刘司令啊，献丑了。你谦虚了，你的鹰爪功名不虚传呐。啊，我看呐，是比以前更稳、更准、更狠了。要是大鹏扔的砖，我就不一定能抓得住了。啊，明峰啊
，铁虎，你们也不要太伤心了。刘天胜和杜大鹏都是大英雄，人民不会忘记他们。他们的英勇无畏和献身精神，正激励着我们全体军民以更加饱满的斗志和信心，投入到打击日本侵略者的战斗中去。我一定会给他们，会给他们报仇。好，铁虎，我跟你说，大哥，是不是有新任务了？黄营长，黄营长，胶东的地下党传来消息说。他们在威海发现了苏楚乔，苏苏姑娘，嗯，太好了。小钟，马上给铁虎办理出院手续。是。哎，警官，警官，冰糖葫芦嘞。这小日本最近还挺猖狂，你们听说了吧？鬼子在湖北那边打赢了，打垮了国军一个军呐，不是一个军，是几十万人呐，几十万人。哎，这守浏阳的国军呐，虽说没把这浏阳守住，可这鬼子也被打死好几万呐，是吗？不是几万，是十几万啊！啊，十几万，国军打得非常英勇，要不是供给线。被鬼子掐断，最后弹尽粮绝。哼，小鬼子死再多人，他也拿不下浏阳城。哎，国军这是孤立无援呐！听说这浏阳城外是尸横遍野，血流成河呀！哎呀，老人家，别叹气，只要咱们中国人团结一心，这些小鬼子蹦跶不了几天。说得好。这小鬼子呀，长不了。对面屋顶有人，待会儿可能有情况，看我的眼色行事。会不会是苏姑娘？只要等她出手，才知道。山木，注意隐蔽，千万不能忘记。是。什么人？咏春传人，人称神拳小子，柳迎春
，你问我是谁，说出来吓死。你这黄毛丫头，口气倒是不小。那你听好了，我就是黄明峰的师妹，穆雪飞。今天，就是来取你们这些小鬼子的狗命。雪飞。黄营长，她真的是你师妹吗？这个死丫头！嗯嗯嗯嗯！以多胜少算什么英雄？我一个人就够。妹的武当论剑有八成火候了，我看那个咏春小子也不错。我说你们两个也太差了，两个人还打不过人家一个，哼，真没用啊！我们还没打完呢，你怎么知道我们打不过他们？蓝如剑，哎，是你啊！这前两天挺漂亮一小妞，今天换了这身衣服，不男不女，太丑了！你终于出现了，雪飞。你没伤到吧？走开！还沈娟小子呢，丢人！上！呀！我去！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀行动队马上就要到了，我去拦着他们，切记，千万不能恋战。
雪飞。那个耍太极的，就是大侠黄明峰。哦，铁火大侠加上黄明峰，今儿个咱们可算开了眼了。嗯，还有绣花针、铁头侠，哎，还有那个女妖苏楚乔。要是他们在的话，这小鬼子的日子可就不好过了。可我听说他们都，都死了。哎呀，闭上你的臭嘴呀、啊！我跟你们说，他们不会死，他们永远都不会死。你们呀，就等着看好戏吧，你们。你们就等着。